Hello everyone, this is Lata Akula. In this video, we are going to study about gynesium. So, if, if we see the gynesium, what is the gynesium? It is the female reproductive part of the flower. In angiosperms, the what is the female reproductive organ? Gynesium. If the female reproductive part of the flower, it consists of a single pistil. If it consists of single pistil, this condition is called as monocarpillary condition. What is this? Monocarpillary condition. If it consists of more than one pistil, then this condition is called as multicarpillary condition. So, pistils can cock a pistil, gynation, then monocarpillary condition. More than one pistils can count, then multicarpillary conditions. And this multicarpillary pistils are well so, there are two conditions. One is epocarpus and one is syncarpus condition. Epocarpus means carpels free from each other. Carpels are free to attach. Example, Michelia. So, epocarpus means carpels free from each other. So, there are two conditions. Example, then, Michelia. And syncarpus. Syncarpus means carpels are fused together. Carpels are attached to each other. Then example pep power. Example is pep power. And parts of the pistil choose them. There are three parts in the pistil. What are the three parts? Ovary, style, stigma. What is the ovary? Ovary is the basal bulged part of the pistil is called as ovary. It consists of megasporangia or female gametes. And second part is the style. Style is the elongated slender part which is present at the middle. It is called as style. And stigma. Stigma is the opening of the still is called as stigma. And it is a landing platform for the pollen grains after pollination. So, pistil any parts are three parts. Ovary, style, stigma. Ovary is the basal part. Style is the middle part. and the Slender, elongated part. Stigma is the opening of the pistil. Stigma is the If you see the ovary, it consists of ovarian cavity. What the ovary consists of? It consists of a cavity called as ovarian cavity. Inside that ovarian cavity, there are one or more than one chambers are present. Those chambers are called as locule. So, ovary lo under 20 space name and term ovarian cavity and term kada. E ovarian cavity lo pale muntai uh, small small chambers untai one or more chambers. Our chambers ne locules and chepe se pilusta. And inside the ovary, uh, the placenta is present. Ovary lopal emuntundi. Placenta is present in the ovarian cavity. So, e placenta nunchi aim generate outa and megasporangia name develop outundi. Meet name manam ovules and kuda anta. So, ovary and ovary and it is single ovule under chu, lithente many ovules and under chu. Single ovule akar choose tam manam wheat, rice, mango lo man cane can birthundi. Single ovule can birthundi. Ala kakunda. Uh, many ovules and we can choose to untam papaya, watermelon, orchards. One man tells an example say that. So what lo man ki many ovules and we convert to untam. Next we will see about structure of ovule. We see the structure of ovule. The ovule is also called as integumented megasporangium. Where this ovule is present, if the, within the ovary, these ovules are present, right? So, the structure of the ovule is studied as follows. The first part of the ovule is called as funicle. See this, this is stalk like structure of the ovule is called as funicle. So, it is stalk like then funicle on top. And by means of this funicle, this ovule is attached to the placenta. So, placental walls keep you, ovules are attached to the stalk like structure to attach to the funicle on top. And next part hilum. Hilum and the junction between the funicle and ovule is called as hilum. So ovule ki and funicle ki madhalo na 20 junction name antamu 
hyalum under next integuments integuments and any in integuments in I two integuments outer integument inner integuments two integuments together so integuments are nothing but protective envelopes surrounding the ovule ovule should do not want to envelopes ne uh, what name and tamu integuments and next one microfile this is the microfile the microfile is nothing but the pore are passes present at the tip of the ovule ovule like a tip low on it when the pore name on tamu microfile and them in microfile region low man integuments and navy undo next chalaza chalazal pole or chalazal end so opposite to the microfile ikkada microfile are end aithe din opposite lo unnadi chalazal end the base of the ovule which is present opposite to the microfile are end is called as chalazal pole or chalazal end so micro Filar pole ki opposite lo na the chalazal pole. So they are the angels in it form the base of the ovule. Next, new cellus. So new cellus and tente two integuments on the outer integument, inner integuments. You don't need to local enclose in at one tea body of ovule and new cellus under. And this body of ovule or new cellus it is formed from parenchymatous mass of tissue. So it didn't show a integuments local unit 20 the name and new cellus so the late type of cells on time the parent came out as mass of tissues and a wonder and the last one is embryo sac this is the embryo sac this embryo sac is also called as female gametophyte the embryo sac is also called as female gametophyte which is located this is the female gametophyte or embryo sac that is located inside the new new cellus. New cellus will local and it can tell local on the entity embryo sac embryo sac in co-parent female gametophyte. So ovule ki general ga any embryo sac sunte one embryo sac kundun. So generally ovule has single embryo sac. And next one is types of ovules. So types of ovules and tell aga. So on the basis of relative position of microfile body of ovule and funicle so man ki microfile body of ovule and funicle stack up the ovule and nam kada so what a position based trace koni that is what a curvature degree in base trace koni six types of ovules unne how many types of ovules six types of ovules so how we classify the ovules based on the position of microfile position of microfile microfile like a position and the body of ovule and funicle and that is a degree of curvature in base stress cone ovules are navy six types soon type six types of ovules on and avente orthotrophus anatrophus hemi anatrophus campylotrophus amphitrophus circinotrophus and away orthotrophus anatrophus hemi anatrophus campylotrophus amphitrophus and Circinotrophus and Chepesi, six types of ovules. First one, which is Serki, orthotrophus ovule. So, orthotrophus ovule and tenti, micro, microfilar end, chalazal end, funical. Funical and stack of the ovule and Chepkunangata. Avani, a straight line loan, then orthotrophus ovule and see here. Second one came on the Microfilar end, chalazal end, funicle. Even if you have a straight line, you can use orthotrophus ovule. This is how we can use it. We can use primitive species. We can use primitive type of ovule. We can use it as an example. We can use piper, polygonum, cycas. So what are the examples for the orthotrophus ovules? Piper, polygonum and cycas. And second one which is said is anatrophous ovule. Anatrophous ovule. So, one of the ovules is 180 degrees. 180 degrees angle is turned. So, this is what we have to do. So, this is what we have to do. Anatrophous ovule is choose. It is an inverted ovule. So, this is what we have to do. Microfilar end. So, this is what we have to do. So, microfilar end is close. So, we have to do 82 परसेंट ऑफ एनियल स्पर्म्स लो ये एनाट्रोपस ओवियल कन्वर्ट होने तुमने सो इन दिलो कन्वर्ट होने नियरली 82 परसेंट ऑफ एनियल स्पर्म्स दे हैव दिस एनाट्रोपस ओवियल सो मेजारिटी ऑफ एनियल स्पर्म्स हैव दिस टाइप ऑफ एनाट्रोपस ओवियल मन मन में इंदा का टाइप स्टडी लोगों ने इधर कदर नेच्च कुन्ना में 
హెమియనాట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అంటే ఇంత ఓవ్యూ ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టర్న్ అయితే ఏమో దాన్ని ఎనాట్రోపస్ అన్నాం ఒకవేళ నైంటీ డిగ్రీస్ టర్న్ అయితే దాన్ని హెమీ ఎనాట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అంటాం సో ఇఫ్ ద ఓవ్యూల్ టర్న్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ దాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెమీ ఎనాట్రోపస్ ఇదేం ఎనాట్రోపస్ ఇది హెమీ హెమీ అంటే హాఫ్ ఎనాట్రోపస్ అని అన్నాం సో వన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో హాఫ్ ఎంత నైంటీ కదా సో ఈ ఓవ్యూల్ టర్న్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ దాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హెమీ ఎనాట్రోపస్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ టు ద ఫ్యూనికల్ సో ఇది ఫ్యూనికల్ కదా ఆ ఫ్యూనికల్కి ఈ బాడీ ఆఫ్ ఓవ్యూల్ అనేది రైట్ యాంగిల్లో ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్యూనికల్ అండ్ టు దిస్ ఇస్ స్టాక్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ హెమీ ఎనాట్రోఫస్ ఓవ్యూల్ ఈస్ రాన్ అండ్ క్యూలస్ రాన్ అండ్ క్యూలస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద హెమీ ఎనాట్రోఫస్ ఓవ్యూల్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ క్యాంపైలోట్రోపస్ సిహ దిస్ క్యాంపైలోట్రోపస్ ఓవ్యూల్ ఇన్ దిస్ ద ఓవ్యూల్ ఈస్ కర్వ్డ్ సిహ ద ఓవ్యూల్ ఈస్ కర్వ్డ్ రైట్ యాంగిల్ లైక్ హెమీ ఎనాట్రోఫస్ ఇది కూడా రైట్ యాంగిల్ టు ద ఫ్యూనికల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ చూస్తే బెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది బెండ్ డౌన్ స్లైట్లీ సో దిస్ మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ అనేది చూస్తే ఇట్ 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 వాజ్ జస్ట్ బెండ్ స్లైట్లీ బెండ్ డౌన్ స్లైట్లీ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాంపైలర్ ట్రోఫస్ ఓవిల్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది లెగ్యూమినస్ లెగ్యూమినేసీ అండ్ క్రూసిఫరేసీ మెంబర్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఓవిల్ అనేది ఉంటుంది సో క్యాంపైలర్ ట్రోఫస్ ఓవిల్ ఏముంది ఓవిల్స్ వాజ్ కర్వ్డ్ and it is also right angle to the funicle like the hemianotrophus so manki hemianotrophus lo lage funicle anedi body of body of ovule ki right angle ga untundi ikkada microphalar end vache sariki bend kindiki bend ayipothundi slightly so ee species ee type of ovule ikkada kanapadutundi leguminacy and cruciferacy members so ee type of ovule anedi chustam next amphitrophus ovule see here this is the amphitrophus ovule ikkada emo ind chudandi ovule and embryo sac rendu kuda curve ayipoyindi హార్స్ షూ షేప్ లోకి కర్వ్ అయిపోతే దాన్ని యాంఫిట్రోఫస్ అంటాం సో హియర్ ద ఓవ్యూల్ అండ్ ఎంబ్రియో శాక్ వాజ్ కర్వ్డ్ లైక్ హార్స్ షూ యాంఫిట్రోఫస్ ఎలా ఉంటుంది ఎంబ్రియో శాక్ అనేది కర్వ్ అయిపోయి ఒక హార్స్ షూ షేప్ లోకి కన్ చేంజ్ అయిపోతుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే లెమ్నా పాపీ అండ్ అలిస్మా సో లెమ్నా పాపీ అండ్ అలిస్మా స్పీషీస్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సిర్సినోట్రోఫస్ సిర్సినోట్రోఫస్ ఓవిల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఓవిల్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లోకి మోర్ దాన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లోకి టర్న్ అయిపోయింది సో హియర్ ద ఓవ్యూల్ టర్న్స్ మోర్ దాన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అండ్ ద ఫ్యూనికల్ బికమ్స్ కాయిల్ ఇక్కడ ఫ్యూనికల్ ఉంది కదా స్టాక్ ఆఫ్ ద ఓవిల్ ఇలా కాయిల్ తిరిగిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఫ్యూనికల్ ఇలా రౌండ్గా కాయిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఏం చుట్టూ అరౌండ్ ద ఓవిల్ ఓవిల్ చుట్టూ కూడా ఫ్యూనికల్ అనేది ఇలా కాయిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒపెన్షియా ఒపెన్షియా స్పీషీస్ క్యా క్యాక్టస్ అంటాం కదా సో క్యాక్టస్ మెంబర్స్ అలాగే ప్లింబాగినేసీ మెంబర్స్లో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ సిర్సినోట్రోఫస్ ఓవిల్ అనేది కనపడుతుంది సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ది దిస్ ఆర్థోట్రోఫస్ ఓవ్యూల్ అంటే ఏంటి ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఓవిల్ ఆర్థోట్రోఫస్ మీన్స్ ప్రిమిటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఓవిల్ హియర్ ఆల్ మైక్రోఫైల్ షలాసా అండ్ ఫ్యూనికల్ ఆర్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎగ్జాంపుల్ పైపర్ పాలిగోనమ్ అండ్ సైకాస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎనాట్రోఫస్ హియర్ ద ఓవ్యూల్ టర్న్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద యాండియో స్పర్మ్స్ దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎనాట్రోఫస్ ఓవ్యూల్ ఓన్లీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ హెమీ ఎనాట్రోఫస్ హియర్ ద ఓవ్యూల్ టర్న్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ హియర్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ టు ద ఫ్యూనికల్ ఆర్ స్టాక్ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ఎగ్జాంపుల్ రాన్ అండ్ క్యూలస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ క్యాంపైలోట్రోఫస్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్యాంపైలోట్రోఫస్ ఆల్సో ద బాడీ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ టు ద ఫ్యూనికల్ అండ్ హియర్ ద మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ ఈజ్ బిట్ సమ్ వాట్ బెండ్ డౌన్ స్లైట్లీ సో ఇక్కడ మైక్రోఫైలర్ ఎండ్ వచ్చేసరికి ఇలా బెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది కిందకి సో ఇది మనకి లెగ్యూమినేసి క్రూసిఫరేసి మెంబర్స్ కనబడుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యాంఫిట్రోఫస్ యాంఫిట్రోఫస్ లో ఏమవుతుందండి ఎంబ్రియో శాక్ అలాగే ఓవ్యూల్ అనేది మనకి హార్స్ షూ షేప్ లో ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎంబ్రియో శాక్ అండ్ ఓవ్యూల్ ఆర్
ఓవిల్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఓవిల్ టర్న్స్ మోర్ దాన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అండ్ ద ఫ్యూనికల్ వాస్ కాయిల్డ్ అరౌండ్ ద ఓవిల్ ఫ్యూనికల్ అంటే స్టాక్ ఆఫ్ ద ఓవిల్ కదా ఓవిల్ చుట్టూ కూడా లక్ కాయిల్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఒపన్షియా అండ్ ప్లుంబాగినేసి మెంబర్స్ ఒపన్షియా అంటే ఏ ఫ్యామిలీ క్యాక్టేసి అండ్ ప్లుంబాగినేసి మెంబర్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సిట్స్ నో టోపస్ ఓవిల్స్ అనేవి కనబడతాయి The next video will study about Megasporogenesis.